Valeu galera, uma pergunta interessante aqui Professor, como é conceber a independência dos raios de luz Com a interferência das ondas que nós veremos daqui a pouco Sendo que luz é uma onda né? Como é que é aquela história da interferência construtiva Que crista com vale pode dar nada, não é isso? Certo? Pois é, isso pode acontecer com a luz também Só que para que isso aconteça com a luz Os dois raios de luz para dar escuridão, eles têm que ser idênticos, idênticos em fases identicamente opostas. Só que na prática, no dia a dia, isso nunca ocorre, por isso que a luz dessa lâmpada não interfere destrutivamente com a luz dessa lâmpada, gerando franjas de escuridão, que nem na experiência de Jung, lembra? Que luz com luz dava, né? eram só duas franjas, duas faixas de luz, e em vez de aparecer duas faixas luminosas, aparecia a franja luminosa, né? É porque essa luz vinha da mesma lâmpada, certo? E uma lâmpada especial que gerava uma frequência específica de luz. Então, a interferência não ocorre na ótica porque os raios de luz que se cruzam não são idênticos. E como eles não são idênticos, não vão interferir destrutivamente, totalmente destrutivamente. Beleza? É por isso. Muito boa a colocação. Vamos lá, galerinha. Lentes esféricas. Primeira nomenclatura. As de bordos finos todas terminam com o mesmo nome. As de bordos grossos, já que são da mesma família, terminam com o mesmo nome. Primeiro, tu dá nome para uma ridícula dessa aqui, ó. Uma face é plana, tu fala plano. A outra face é cavada? Não, então a face é convexa. Então o nome dela é plano? Convexo. Lógico. Então eu acabei de descobrir que todas as de bordos finos são terminadas em convexo. Convexa, né? Não é uma lente. Plano convexa. Essa face é convexa. Essa face é convexa. Então ela é chamada bicovexa. Essa aqui é perigosa, eu vou deixar para depois, lembra? Essa aqui é plano côncava. Plano côncava. Essa aqui está cavada dos dois lados. Bicôncava. E essas outras que tem uma face côncava e uma convexa, eu tiro a ordem pelo sobrenome das primas dela. Não é isso? Essa aqui tem que terminar em convexa, côncavo, convexa. E essa aqui tem que terminar com côncava, convexo, côncava. Primeira é masculina, convexo, côncava. Côncava, convexa e convexo, côncava. Muito bom. Galerinha, a regra do livro é um pouco diferente, né? A regra do livro fala que primeiro vem o nome da face de raio maior, e depois vem o nome da face de raio menor Só que eu acho que decorar isso É menos intuitivo do que usar o sobrenome Certo? É uma coisa tão familiar pra gente, né? Galerinha para poder avançar nos estudos da lente com qualidade Seria legal tu entender Por que que geralmente A lente de bordos finos São convergentes Seria legal entender isso Eu demorei para entender isso Eu sabia eu fazer o vestibular Mas eu não sabia o porquê daquilo e é uma resposta tão fácil de fazer, né, cara? Então, assim, se tu esquecer se uma lente de bordos finos ou bordos grossos é convergente ou divergente, tu desenha uma lente bem simples dessa, plano côncavo ou plano, con... plano convexo ou plano côncavo, e desenha um raio de luz, cara, atravessando essa lente, amigo. Nessa primeira refração, já que o ângulo de incidência é zero. O ângulo de refração, é e ela passa reto. Mas na hora que ela atinge a superfície curva, tu tem que fazer a reta a reta normal, tem que imaginar que tem um mini plano ali separando o vidro da lente do ar. Aí tu faz a reta normal. Este é o ângulo de incidência. A luz está no vidro, vai para o ar. Quando a luz vai do vidro para o ar, a sua velocidade é porque no ar a luz atinge a sua máxima velocidade, só perde para o vácuo, né? perde por pouco. Então, já que a velocidade aumenta, o ângulo, Aumente. se ela passasse reto, seria isso, né? Para aumentar o ângulo, ela tem que ir para baixo, porque a reta normal está para cima, né? Certo? Então, está explicado por que a lente de bordos finos, se for feita de um índice de refração maior que o meio, né? afinal, eu falei em vidro e ar. E ar. Nessa situação, então, a lente de bordos finos são... Convergentes, ao outro raio aqui embaixo não iam se aproximar? Sim. Convergiu, né? Porém, galera, imaginem que fora da lente é vidro e dentro é o raio que chega faz, não vai sofrer desvio no começo, concorda comigo? 
Aqui está a reta normal, a superfície. Se fosse passar reto, seria isso. Quando a luz vai do ar para o vidro, a velocidade? Se a velocidade diminui o ângulo, e o raio tem que subir se aproximando da normal. Então, uma lente de bordos finos pode ser... Pode? pode? Claro, basta que seu índice de refração... O N do ar é 1, um, galera. Praticamente 1. Um. Então, menor do meio. O guarda comigo é que confunde na hora de falar mesmo. Tá beleza? O caso clássico qual é? Bordos finos? Bordos grossos? Qual foi a temporada que eu te ensinei para não esquecer disso? Gente fina aproxima, né, gente? E gente grossa afasta. Vai dizer que não é. Bordos finos aproxima, bordos grossos afasta. Gente fina aproxima as pessoas, gente grossa sai fora. Beleza? É uma, é uma técnica babaca, mas que funciona. Tá show? Poderia fazer esse estudo aqui embaixo também, para continuar. Na próxima aula eu parto daqui, de lentes esféricas. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula eu repito esse raciocínio e a gente avança.